ബുധനാഴ്ച സന്ധ്യാ സമയം കൂടെ ദൈവന പഠനത്തിനായി ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്ന വലിയ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോടുന്ന സന്ധ്യാ സമയം കർത്താവ് ദാസൻ ടോമി ജോസഫ് നമ്മുടെ മധ്യവ എന്നെ സൂക്ഷിക്കും അനുഭവം നോക്കി പാട്ട് കേൾക്കാം പാട്ട് പാടുന്നതിനായി സിസ്റ്റർ ബീന മാത്യുവിനെ ക്ഷണിക്കും മാറത്തു പൊൻ കച്ചയാണിഞ്ഞും കാണും നിന്നെ ആദ്യനും അന്ത്യനും ൾക്കും പൂക്കച്ചയ്ക്കും യോഗ്യനേ ആത്മീയമായി വളരെ ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു പഴയ പാട്ട് കർത്തമരാശ്രമ കേൾപ്പാൻ തക്കമടിയായി തോന്നുന്നല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം 
ഏഴ് സഭകളുടെ നടുവിൽ വിലാവുന്ന കർത്താവ് ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം പരിശോധിക്കാലൂയ അതെ നിത്യനായ ദൈവം ആദ്യം അന്ത്യവുമായവൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ ദൈവത്തെ നാം സ്തുതിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തെ നാം ആരാധിക്കുന്നത് ആ കാലാകാലങ്ങളിലായി ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കാലൂയ ആകെയാൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ സ്വഭാവം അതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവമായി തീരുവാൻ ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ അത് ഞാൻ നമ്മായി തീരുവാൻ പാട്ടിലൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ജയരമായ ക്രിസ്തീ നയിച്ച് ലക്ഷ്യത്തെ എത്തിച്ചേരുവാൻ ഈ പാട്ട് നമ്മളെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതായത് നമ്മളെ ഭാഗ്യകരമായി പ്രത്യാശ എത്തിച്ചേരുവാൻ കർത്താവിന്റെ മേഘ പ്രസവനോടൊപ്പം ആയി തീരുവാൻ ഇടയായി തീരേണ്ടത് ഈ നാളിൽ നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാൽവിയായി വക്രതയും കൂട്ടമെന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ അനുരൂപപ്പെട്ടു പോകാതെ നാം ലഭിച്ച ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടത് കളയാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബലത്തിലും ശക്തിയിലും കുറയിലും കൃപാവനങ്ങളും നിലനിന്ന് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ദൈവ പരിവനായ ദൈവമൊക്കെ അവർക്ക് ഇടയാക്കി തരട്ട കർത്താവിന്റെ ആശയ ദൈവം എന്ന സന്ധ്യാസം നമ്മുടെ മധ്യെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് അനുഗ്രഹമായ പാട്ട് പാടുവാൻ തക്കോണം ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ ശക്തീകരിച്ചല്ലോ ദൈവം കൊടുത്ത നല്ല താലന്ത് അത് ദൈവം ആ മോത്തത്തിനുണ്ട് വിവിപ്പാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്സാഹത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കുടുംബമായി മാനിക്കട്ടെ ആ വിഷയമറിഞ്ഞ അവസ്ഥ ഇറങ്ങി സ്വർഗം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ അവങ്കിലേക്ക് നോക്കി പ്രകാശത്തോടെ നമ്മൾ ലജ്ജിച്ചു പോയില്ല നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിലവിളിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിന്മേൽ സ്വർഗം മാനിക്കട്ടെ പൈതങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം നീ ധാരാളമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുവാൻ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി ദൈവം മാനിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോടെ കാലുവിയ പാട്ട് പാടിയ സിസർ വീന മാത്യുവിനെ ഓർത്ത് വായന സൂക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ ടോമി ജോസഫിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പേരലിനെ ഓർത്ത് പേരലായിരിക്കുന്ന ഏവരെ ഓർത്ത് പേരലിനായിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥി ശബ്ദം <laughs> ും <laughs> <laughs> ദേവിദാസുമാരെ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവമക്കളെ കുടുംബങ്ങളെ കർത്താവെ ഹാലേലിയ ഈ രാത്രി കാലം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് ബേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഹലേലിയ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കാത്ര വേണ്ടതെന്ന് കർത്താവിന്റെ വാക്തത്വ വചനമാണ് കർത്താവെ അപ്പച്ച സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെ സ്തോത്രത്തോടെ അപ്പന്റെ പാതപടത്തെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് കർത്താവെ ഹല്ലേലിയ ഈ രാത്രി കാലം രാഷ്ട്രം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കഴിയണമേ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിയണമേ കുടുംബങ്ങളെ കഴിയണമേ കർത്താവെ യേശുവിന്റെ രക്ത സഖേല പാമ്പോക്കി ശുദ്ധി രക്തം കൊണ്ട് ഹാലലിയ ഈ രാത്രി കാലം ഹാലലിയ കഴുകി ശുദ്ധി ചപ്പച്ച സ്തോത്രം അവിടുത്തെ ഭാരം എടുത്തു നിന്ന് അവിടുത്തെ വചനം പഠിപ്പാനുള്ള കൃപണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ആരെങ്കിലും ഭാരത്തോടെ രോഗത്തോടെ ദൈവമേ സ്തോത്രം കർത്താവ് ഹൃദയം നുറങ്ങി ഹാലലിയ നൊന്ത് നേർന്ന വിഷമങ്ങളുമായി കർത്താവ് അവിടുത്തെ പാതപടത്തിലായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഹാലലിയ ഈ രാത്രി കാലം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഹാലലിയ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവോടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഘോഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പൂർണ്ണവടലോടെ സൗഖ്യത്തോടെ മടങ്ങി കർത്താവെ പോകുന്നതോ കൃപണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഹല്ലേലിയ ഹൃദയ നുറുങ്ങിയർക്കെ ഹോവ സമീപസ്ഥനാണല്ലോ മനസ്സ് തവണ രക്ഷിക്കുന്ന അപ്പച്ചനെ ഹല്ലേലിയ രക്തത്താൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകളൊക്കെയും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉഴിച്ചെറുവാൻ അനുഭവിച്ചത് നേശപ്പെട്ട സഹായിച്ചല്ലോ ഹല്ലേലിയ വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും പാട്ടുപാടിന്റെ ദാസ്യ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുമായ കർത്താവിന് ഗ്രഹിക്ക് പറയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥന ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടുപാടും കർത്താവ് സഹായിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി വീണ്ടും കർത്താവ് ദൈവ കൃപകളാൽ നിറച്ചോണമേ എന്ന് പ്രാർത
ജനമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അവിടുത്തെ വചനമായി കടന്നു വരുന്ന കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാസ്തവത്തെയും ജോസഫ് ദാസിനെ കുടുമായി ദാസിനെയും ദാസിനെയും വൈദ്യങ്ങളെ മൂന്നിലെ അമ്മച്ചെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ സഭയെല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് ഈ രാത്രികാലം വചനത്തിന്റെ വാദിനും ദാസിനെ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വന്നിരിക്കുക സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രപ്പ ആ കൃപയുടെ മറവിൽ കർത്താവ് ആ ക്രൂസിന്റെ മറവിൽ ദാസിനെ മറച്ച് ഹാലലിയ മുടത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഹാലലിയ അതിശക്തമായി സുശേഷിപ്പാൻ രാത്രികാലം കർത്താവ് വശുദ്ധന്മാരുടെ സഹായിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവ് ദാസിന്റെ നാവിൽ കൂടെ വശുദ്ധാത്മാവ് വചനത്തിന്റെ വാതിൽ ഹാലലിയ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവ് അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദേശത്തിന് സഭയ്ക്കൊക്കെയും കർത്താവ് വിടലിന് കാരണമായി തീരുവൻ ഹാലലിയ ആ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി രാത്രികാലം ഒന്നുകൂടെ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുമാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ദാസിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബം അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് കർത്താവ് ഹലലിയ ദേശമ്പാടും കടന്നുപോയി കർത്താവിന് മഹത്വമുള്ള വേല ചെയ്യുന്നു ദാസിനെ വൃത്തിനെ കർത്താവ് കരങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായ സ്തോത്രം സ്തോത്ര ആയുസ്വാരോഗ്യം ബലം കൊടുത്തു കർത്താവ് ദൈവീ ദിവസം വിവാസവും പ്രാർത്ഥനയായിരുടെ ആയിരിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഹലലിയ ദൈവത്തിന് മേമേറെ ശബ്ദം ഹലലിയ കേൾപ്പിച്ച് കർത്താവ് ഓരോ ദിവസങ്ങളും അതിനർത്തുമാണ് മേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ാൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലൈലിയുടെ എന്റെ ദാസിനെ കുടുംബാനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ വിധ കൃപകളായി നിറച്ചാട്ട് അല്പസമയം അവിടുത്തെ പാതപുരത്തിലായിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഹല്ലി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കുമാണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുക്കണമേ സർവമാനു മഹത്വന്റെ ശപ്പത്തിന് സൗദമേശ്വര സുലേർ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ കേൾക്കുന്ന പിന്നെ പിതാവ് ദീപയത്തോടെ നമുക്ക് വേൻ തുമ്പിലായിരിക്കാം അന്നെ പഠിപ്പിക്കാനായി കർത്താവിന്റെ വലിയ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോസഫിനെ ക്ഷണിക്കും കർത്താവിന്റെ സ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നു വളരെ മനോഹരമായ ഈ രാത്രി സമയത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അമേൻ ഹലലിയ ദൈവത്തിന്റെ പുനർനാമത്തെ അമേൻ ഹലലിയ കൊടാനും കൂടി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി വാഴ്ത്തുന്നു വണങ്ങുന്നു ദൈവസനയിലായിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ലൈലിയുടെയും മേഘമാന്യ ദൈവദാസന എന്റെ പ്രത്യേക സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു എന്നെ കുടുമായി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രൈസ് ലോഡ് അതുപോലെ തന്നെ സാക് ബ്രദർ ഈ ലൈൻ നേർത്തം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാന്യ ദേവദാസനെ കുടുമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ കർത്താവ് മാനിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ പ്രൈസ് ലോഡ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വന്ദനം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ നല്ല ആ പാട്ട് ഏഴ് നിലവിളക്കിൻ നടുവിൽ സമയം പ്രൈസ് ലോഡ് ഉലാവുന്ന കർത്താവിന്റെ ആ പാട്ട് ആ മിക്കവാറും ഞാൻ ചില മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ പാടാനുള്ളൊരു പാട്ടാണ് ആ പാട്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷം കൂടി ഉണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് ഉത്സവം എടുക്കുമ്പോൾ ആ മെയിൻ ഹലലിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് മഹത്വ ശരീരത്തിൽ ആ ഏഴ് നിലവിളക്കിന്റെ നടുവിൽ കൂടെ ഉലാവിക്കൊണ്ട് ആമേൻ ആമേൻ വരുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച യോഹന്നാൻ പത്മോസിൽ വെച്ച് കണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ആ മെയിൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം ആ പാട്ടിലൂടെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിപ്പനടിയായി തന്റെ ദാസിയെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തന്റെ ദാസിയെ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ ദൈവം ആ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാ നിലകളിലും എല്ലാവരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥന കൂടി ആയിരിക്കാം അമേൻ ഹലല ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തരുന്ന ഈ നല്ല സന്ദർഭത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രാത്രിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഒരു പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥനയും അപേക്ഷയും ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ഒരു പ്രതാസനത ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ഇലക്ഷൻ അത് നടക്കുവാൻ പോവുകയാണ് പതിനൊന്നാം തീയതി തൊട്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി ഏഴ് അമേൻ പ്രത്യേക മേഖലകളെ തിരിച്ചോട്ടുള്ള ആ ഇലക്ഷൻ അമേൻ പ്രൈസ് ലോഡ് അതിനുവേണ്ടി ദൈവജനം ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവിന്റെ ഹിതപ്രകാരമുള്ള ദൈവ രാജ്യത്തിന് കെട്ടുമണിക്ക് ദൈവ മക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആമേൻ വലിയ ദൈവ വേലയ്ക്കും അത് കാരണമായി തിരുവാൻ ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് തരുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവിന് ഒരു ഏറ്റവും ആസന്നമായി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നും അസാധ്യമാകത്തില്ല അത് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുകയും ഈ വിഷയങ്ങൾ വളരെ
അമേൻ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ പിതാവി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു മനോഹരമായ ഈ നല്ല രാത്രി സമയത്തിന് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ സ്വാത്തം ചെയ്യുന്നു ലൈലായിരിക്കും നല്ലവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന നിലയിൽ ലൈൻ ലീഡ് ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് നല്ല പാട്ട് നല്ല പ്രാർത്ഥന വചനം വായിച്ചു തരുവാൻ ഒക്കെ ദൈവ മക്കൾ ആയിരിക്കുന്നല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല വിലപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാർ ദൈവദാസിമാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകണം ഇന്ന് രാത്രി എളിമനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ ദൈവറോട് നിറച്ചാട്ട മഹത്വം അംഗീക പൂർണ്ണ ബലവും ശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം യേശു കർത്താവിനെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പ്രൈസ്ലോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായവും എട്ടാം അധ്യായവും പ്രൈസ്ലോ കുഞ്ഞാട് അമേൻ ഏഴ് മുദ്രകൾ പൊട്ടിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നാം മുദ്ര പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളക്കുതിരയെ കണ്ടു അതിന്മേൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നതും അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വില്ലുണ്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അവന്റെ തലയിൽ ഒരു കിരീടമുണ്ട് അവൻ ജയിക്കുന്നവനായും ജയിപ്പാനായും പുറപ്പെട്ടു ആ കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു രണ്ടാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചുവന്നതായി മറ്റൊരു കുതിര പുറപ്പെട്ടു അതിന്റെ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവർ മനുഷ്യർ അന്യോനെ കൊല്ലുവാൻ തക്കണ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം എടുത്ത് കളയേണ്ടതിന് അധികാരം ലഭിച്ചു ഒരു വലിയ വാളും അവന് കിട്ടി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചായിരുന്നു വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ചുമന്നതായ കുതിര എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സിംബോളിക്കുള്ള ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പോലെ ആണ് എങ്കിൽ തന്നെയും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അമേൻ ബ്ലഡ് ഷെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്ത ചൊരിച്ചിലിന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് ഇത് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ വിവിധ മുഖങ്ങളാണ് അമേൻ ഒടുവിൽ കർത്താവിന്റെ സഭ ഇവിടെ നിന്നെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഏഴ് വർഷക്കാലത്തെ മഹോദ്രവും ഭൂമിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഏഴ് വർഷക്കാലങ്ങളിൽ അമേ നടക്കുന്ന മഹോദ്രവും ആദ്യത്തെ അർദ്ധ മൂന്നര വർഷക്കാലത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം മൂന്നര വർഷക്കാലം ഒരു സമാധാനപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മള് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് മരണം അമേൻ അസംഖ്യം അത് അനേക ആളുകൾ മരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും ആ കാലഘട്ടം അതായത് ക്രൂരമായ മരണങ്ങളായിരിക്കും ആ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന മരണങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങളുണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളുണ്ട് ആത്മഹത്യയുണ്ട് രോഗത്താലുള്ള മരണമുണ്ട് മാനസികമായി ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിച്ച് പിന്നെ മരിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല നിലകളിൽ കൂടെ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായി ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കൂടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് മരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ലോകത്തിൽ നിന്ന് അമേൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർ മരിക്കുന്നുവെന്നൊരു കണക്ക് പറയുവാനിടയായി ലോകത്തിൽ നിന്ന് അനേക ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രമുഖനായിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു അമേൻ കെ എം മാണി അദ്ദേഹം മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത്തി അഞ്ച് വയസ്സെങ്ങാണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിലെ അവസാനിച്ചു അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയി അമേൻ ഈ ലോകത്തിൽ എത്രയൊക്കെ ഏതൊക്കെ സ്ഥാനങ്ങളിലും ഏതൊക്കെ അമേ നിലവാരങ്ങൾ പുലർത്തി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും ഒരു സമയത്ത് മരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സത്യമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ അമേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് സഭയുടെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ സഭയെ അത്യാകാശത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതും അതിനുശേഷം നാലും അഞ്ചും അധ്യായങ്ങളിലെ വിവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവവും അമേൻ പ്രൈസ്റോൺ അതുപോലെ തന്നെ ആ സിംഹാസനത്തിലേക്കുന്ന പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വെളിപ്പെടുന്ന പുത്രനായ ഹൂതാഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹമായി കുഞ്ഞാടായി ഒക്കെ വെളിപ്പെടുന്ന കർത്താവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അമേൻ ഈ ചിത്രം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള ഏഴ് വർഷക്കാലത്തെ ആന്റി ക്രസ്റ്റന്റെ ഭരണകാലമാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ മധ്യാകാശത്തിൽ കർത്താവ് തന്റെ സഭയുമായി അമേൻ വാസം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം അവിടെ വലിയൊരു കാര്യം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ വിവിധ മുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ സ്വഭാവങ്ങൾ വിവിധ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് ചുമന്ന ഒരു കുതിര
അവൻ പൂർണ്ണമായി വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടം അപ്പോൾ അവിടെ സ്നേഹമില്ല വിദ്വേഷമാണ് വൈരാഗ്യമാണ് തൊടുന്നതിനും പിടിക്കുന്നതിനും എല്ലാം ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് പോലും കൊലപാതകം അന്യോന്യം കൊല്ലുവാനുള്ള അവസ്ഥകൾ മനുഷ്യരുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സമാധാനം ലഭിക്കുവാൻ ഒരു മാർഗമില്ല ആരും പരസ്പരം സമാധാനത്തിൽ ഒരു വാക്ക് പറയത്തില്ല ക്രൂരമായ മുഖങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അവനൊരു വലിയ വാളും കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരണത്തെ അവിടെ വിതച്ചിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും ആരെ കൊല്ലുക അവൻ മരണത്തിന് അവൻ ലൈസൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇതാണ് മഹോത്തരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവജനം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവജനം ആ സമയത്ത് കൃപയിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് കർത്താവിൽ ജനിച്ച് കർത്താവിൽ ജീവിച്ച് കർത്താവിൽ മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരും കർത്താവിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരും അമേൻ ഒരു കൂട്ടർ ഉയർക്കുകയും ഒരു കൂട്ടർ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അവൻ അവ രണ്ടു കൂട്ടരും എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ തള്ളപ്പെടുന്ന കൂട്ടരും യഹൂദന്മാരും ലോകത്തിലുള്ള മറ്റ് ജനതകൾ കൂടിയാണ് അവരെല്ലാവരുമാണ് ഈ മഹോദ്രവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ആരൊക്കെ ഈ മഹോദ്രവത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നുവോ അവരെല്ലാം ഈ മരണത്തിലും അന്ന് ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ അതിഭയങ്കര കഠിനമായ ക്രൂരമായ ഈ പരിതസ്ഥിതികൾ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടവരും ഭയങ്കര ഭയാനകമായ ഒരു നിമിഷമായിരിക്കും ഈ നിമിഷം അന്ന് വരെ ഭൂമിയിൽ നടക്കാത്തതായ ഭീകര സംഭവങ്ങളായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പാകിസ്ഥാനിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഭീകര സംഘടനകളെക്കാൾ വളരെ അമേൻ കഠിനമായ ആയുധങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും കൊലപാതകത്തിന്റെ മെഥേഡുകളും ആവിഷ്കരിച്ചുള്ള പല നിലയിലുള്ള ക്രൂരമായ ഇഞ്ചിഞ്ചായി പല ഭയങ്കരമായ കൊലപാതകത്തിന്റെ മെഥേഡുകളായിരിക്കും അന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കൊലപാതകത്തിന്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കരമായ രീതികളായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം അപ്പോൾ സ്നേഹമില്ലാത്ത സമാധാനമില്ലാത്ത സന്തോഷമില്ലാത്ത ദൈവികമായ വെളിച്ചമില്ലാത്ത സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ഒരു നിലകളിലും ആർക്കും ഒരു പീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെ കുതിരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ചുമന്ന ആ കുതിരയുടെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ആന്റിക്രൈസിന്റെ ഒരു ഭാവമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഇനി അടുത്തത് വായിച്ചാട്ടെ അഞ്ചു ആറ് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ടെ അഞ്ചു ആറ് വാക്യങ്ങൾ മൂന്നാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ വരിക എന്ന് മൂന്നാം ജീവി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കറുത്ത കുതിരയെ കണ്ടു അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ഒരു തുലാസ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പണത്തിന് ഒരിടങ്ങഴി ഗോതമ്പ് ഒരു പണത്തിന് മൂന്നിടങ്ങഴി എവം എന്നാൽ എണ്ണയ്ക്കും വീഞ്ഞിനും കേടു വരുത്തരുത് എന്ന നാല് നാല് ജീവികളുടെയും നടുവിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു അതെ മൂന്നാം മുദ്ര പിടിച്ചപ്പോൾ വരിക എന്ന് മൂന്നാം ജീവി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോൾ ഒരു കറുത്ത കുതിരയെ കണ്ടു അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവന് ഒരു തുലാസും കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു കറുത്ത കുതിരയാണ് ഈ കറുത്ത കുതിര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുട്ടിന്റെ ഒരു അധികാരത്തെ ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ പൂർണ്ണ പ്രഭാവം അമേൻ അവിടെ വ്യാപരിച്ച് വെളിപ്പെട്ട് അമേൻ ഭരണം നടത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അമേൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ കറുത്ത കുതിര നമുക്കറിയാമല്ലോ കറുത്ത കുതിര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് ഭൂമിയിൽ സൂര്യന്റെ വെട്ടം ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവിക വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഭൂമിയിൽ കാണത്തില്ല സൂര്യന്റെ വെട്ടമാണെങ്കിലും ആ വെട്ടത്തിന് പോലും മങ്ങൽ ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും ആ കാലഘട്ടം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത്ര ഭയാനകമായ ഒരു കാലഘട്ടം മനുഷ്യന്റെ മുഖമെല്ലാം അവൻ എപ്പോഴും ഭീതിയിലായിരിക്കും അതിന് മുമ്പത്തെ അവൻ കുതിരയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അനേക ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ട അമേൻ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ശേഷിപ്പുള്ള ജനങ്ങൾ വളരെ അതികഠിനമായ അടുത്ത കഷ്ടതയിൽ കൂടെ അവർ കടന്നു പോകുകയാണ് ഇരുട്ടിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരം അമേ നമുക്കറിയാവുന്ന അന്ധകാരത്തിലെ ലോകാധിപതികൾ സ്വർണ്ണങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേന എന്ന എഫ് എസ് ലേഖനം ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുമ്പോൾ സാത്താനും അവന്റെ ദൂതന്മാരുടെ കംപ്ലീറ്റ് തേറവാഴ്ച നടത്തുന്ന കറുത്ത കരാള ഹസ്തങ്ങളുടെ മുഴു ബലത്തിലുള്ള ഭരണകാലമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇരുട്ടാണ് അവിടെ ഇരുട്ടിന്റെ വ്യാപാരമാണ് അവിടെ തേജസ് ഇല്ല അവിടെ വെളിച്ചമില്ല ആർക്കും അവൻ യാതൊരു പ്രകാശവുമില്ലാത്ത ഒരു സമയം സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം അവിടെ കിട്ടുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ആർക്കും വെളിച്ചമില്ല വെളിച്ചമില്ല ദൈവിക വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നതില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക കാല
ഈ പ്രയർ ലൈനിലായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അമേ നീതി സൂര്യനായ കർത്താവിന്റെ തേജസ് ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കൃപായുഗത്തിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലുണ്ട് പിതാവ് നമ്മളിലുണ്ട് നാം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിലുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളിലുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വെളിച്ചത്തിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് കർത്താവ് അമേൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളി നടക്കാതെ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവരായിത്തരും അപ്പോൾ ആത്മീയ വെളിച്ചവും മാനസിക വെളിച്ചവും ഹൃദയത്തിന്റെ വെളിച്ചവും ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ച് ആ വെളിച്ചം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന അമേൻ തേജസ്സുകളായി നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുകയാണ് അമേൻ ഫിലിപ്പി ലേഖനം അത് തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനം നമ്മൾ പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ നമ്മൾ പ്രകാശിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ അന്ന് ഈ വക യാതൊരു ദൈവികമായ വെളിച്ചം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും കറുത്ത അനുഭവം അന്നുള്ളവരെല്ലാം ദുഃഖിക്കും അമേൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അന്ന് കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആരെങ്കിലും വിശുദ്ധന്മാർ അവിടെ അന്നത്തെ ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും കാണവശാൽ ദൈവമക്കളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കൈവിടപ്പെട്ടു പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അവരേറ്റവും ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കാരണം ഇന്ന് അതായത് ഇന്നത്തെ സമയം ഞാൻ പറയുക ദൈവിക ആരാധന ദൈവിക കൂട്ടായ്മ വചനം ധ്യാനിക്കുക ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ദൈവിക സംസർഗം അമേൻ സ്തോത്രം ദൈവകാര്യങ്ങളോടുള്ള കൂറ് ഭയം ഭക്തി താല്പര്യങ്ങൾ ഉത്സാഹങ്ങൾ അമേൻ വചനം ധ്യാനിക്കുക വചനം പഠിക്കുക വചനം ഘോഷിക്കുക വചനത്തിന്റെ ആ താല്പര്യങ്ങൾ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം ആത്മീയ ആരാധന ആത്മീയ വചന ഘോഷണം ആത്മാവിൽ ഗ്രഹിക്കുക ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയമായ നിലകളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുള്ള ആത്മീയ പ്രക്രിയകൾ ഇന്ന് മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സുലഭമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ അപകടിച്ച് തള്ളിക്കളയുന്ന ആരെങ്കിലും അന്ന് കൈവിടപ്പെട്ടു പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അന്ന് അവർ ഏറ്റവും ദുഃഖിക്കുവാനിടയായിത്തീരും ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്ര ദൈവ മക്കളെ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആ സുലഭ സന്ദർഭം സുവർണാവസരം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ കൃപായുഗത്തിൽ നമ്മൾ പിറന്നു വീണതും കർത്താവിനെ കണ്ടുപിട്ടിയതും ഈ രക്ഷ പ്രാപിച്ചതും ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചതും ആത്മീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്തിലുണ്ട് ഇന്ന് പലയിടത്തും ആത്മീയ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആരാധനയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ട്രാക്ടുകൾ കൊടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല പരസ്യമായി ഒരു യോഗത്തിന് പോകാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഗൾഫിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പോയപ്പോൾ പലരും ചിതറി ചിതറി പല സമയങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് അമേൻ ഹലലുയ ബേസ്മെന്റിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ആരാധിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഗൾഫിൽ പലയിടത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഏറിയ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ട് എന്ന ലോകത്തിൽ അമേൻ സ്തോത്രം ആ പല രാജ്യങ്ങളിലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ചൈനയിൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ചർച്ചസ് ഉണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്രൂരമായ പീഡകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അതിക്രൂരമായ പീഡകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ അതിക്രൂരമായ പീഡകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് ആരാധിപ്പാൻ കഴിയാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ ഇന്നുള്ളപ്പോൾ ഇന്ന് അമേരിക്കയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവ മക്കൾ കാനഡ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവ മക്കൾക്ക് ദൈവം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ച ആ ഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ദൈവിക വെളിച്ചമില്ലാത്ത ഇരുളിന്റെ ഒരു നിർണായകമായ ഒരു സമയമായിരിക്കും ആ സമയം പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനൊരു ദൈവദാസനുമായി കേരളത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സഭകളിലൊന്നും അത് ആളുകൾ വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള സ്വാതി അമേൻ സ്വാതന്ത്ര്യവും അമേൻ അങ്ങനെ ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങളും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് കാരണം മറ്റു പല സംഘടനകളും സമൂഹങ്ങളും ഞാൻ മതത്തെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഭയങ്കരമായ എതിർപ്പുകളും അവർ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പോലും അമേ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് നമ്മളെ ചെങ്ങലയിട്ട് ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് സ്ഥലങ്ങളിൽ
ആത്മീയ വെളിച്ചമുണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ചുകളിൽ പോയി ആരാധിക്കാം ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രേളയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇതിന് വില കൊടുക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ നാളെ ഒരു സമയത്ത് ഈ രാജ്യത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ഇവിടെ പാർക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിൽ പോലും പരസ്യമായി ആരാധിക്കാൻ വരാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഈ പ്രേളയിനായിരിക്കും അന്ന് നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത് കർത്താവിന്റെ സമയം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ സമയം വരെ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഏത് മീഡിയ വഴിയാണെങ്കിലും ഏത് പരിതസ്ഥിതികൾ കൂടിയാണെങ്കിലും ഏത് അവസരങ്ങളാണെങ്കിലും ഏത് അവസ്ഥകൾ കൂടിയാണെങ്കിലും ഏത് അവൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു ദൈവത്തിൽ വളരുവാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായി തീരുവാനും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമായി തീരുവാനും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളെ നാം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതം എല്ലാം കൊണ്ടും മരണത്തിൽ നിന്ന് അതിജീവിക്കുന്നു അവ അതിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോ അന്യോന്യം കൊല്ലുവാനുള്ള അധികാരവും ഒരു വാള് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു ആർക്കാരെയും കൊല്ലുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം ഇതാ ഇരുട്ടിന്റെ ഒരു അനുഭവം നെയ്യമക്കളെ ഓരോരോ കഷ്ടതയുടെ കറുത്ത ഫേസുകൾ സ്വഭാവങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ എത്തിയിരിക്കുന്നു കറുത്ത കുതിരയെ കണ്ടു ഇനി അടുത്തത് എന്താ ഒരു അമേൻ അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു തുലാസ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തൂക്കുകയാണ് ആരും ആ വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേകം സാറ്റനിക് പവർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അത് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഭാവമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ആ വ്യക്തി ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇത് അവന് ഒരു ത്ലാസുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ അളവ് ആളുകളെ അളക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തെ അളക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ അളക്കും അവർക്കുള്ളതിനെ അളക്കും കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യും ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അവനൊരു നമ്പർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പര് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നമ്പറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവന്റെ ഒരു അവൻ നമ്പർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു നമ്പർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമേൻ ഹലലുയ ഒരു കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മുദ്രയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അമേൻ ഒരു നെൽമണി പോലുള്ള ഒരു അമേൻ പ്രൈസോൺ ഒരു ചിപ്പായിരിക്കും അത് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ മുഴുവൻ അറിയുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാം അളക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മുട്ടുസൂചി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ വാക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പറയുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങൾ അതെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അന്ന് ഈ സാത്താന്റെ അമേ ശക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ എല്ലാം അളക്കുന്ന ഒരു പരിവസ്ഥിതി അത് കൂടാതെ തന്നെ അടുത്തത് അന്നല്ല അളവായിരിക്കും സുഭിച്ചത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷാമത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും അത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം നോക്കൂ പീഡകള് കൊലപാതകങ്ങള് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ആക്രമണങ്ങള് ഇരുട്ടിന്റെ അനുഭവങ്ങള് സമാധാനമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങള് ഇങ്ങനെയെല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് ക്ഷാമത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ക്രൂരമായ ഒരു ഭയങ്കര വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണെങ്കിൽ എന്തൊരു പ്രയാസമായിരിക്കും ദൈവം മക്കളെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളിത് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിന് കുറവുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മരുന്നിന് കുറവുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഏതെങ്കിലും അവസരങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടോ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് ലോകത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന് പലയിടത്തും പലയിടത്തും ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിൽ പറക്കുന്ന പല ജനങ്ങൾക്കും ഉള്ളപ്പോൾ അന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അന്ന് ആഹാരമില്ല എണ്ണയും വീഞ്ഞ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എണ്ണയും വീഞ്ഞ് പകർന്ന് ആ അർത്ഥപ്രാണനായ മനുഷ്യനെ കിട്ടിയപ്പോൾ അത് മെഡിസിനെ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ആഹാരമില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം മരുന
ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്ര ശരിക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ പോലും കൊടുക്കാതെ വന്നു അങ്ങനെ പല നിലകളിൽ കൂടി അവിടെ ക്ഷാമമുണ്ടായി ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം നമ്മള് അവയൻ ഉൽപ്പത്തി പ്രസംഗം നാപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കൂ യോസഫ് മിസ്ലൈമിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ആ ഭാഗം എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് ഞാൻ ഈ ഭാഗം ചിന്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവയൻ മിസ്ലൈമിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറവോന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഏഴ് വർഷത്തെ സുഭിക്ഷ കാലം ഏഴ് വർഷത്തെ ക്ഷാമകാലം അപ്പോൾ ഏഴ് വർഷത്തെ സുഭിക്ഷ കാലത്ത് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഏഴ് വർഷത്തെ ക്ഷാമകാലത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ ഈ സുഭിക്ഷ കാലത്ത് പാണ്ഡികശാലകൾ അവൻ അവിടെ കലവറകളും അവിടെയുള്ള ധാന്യപ്പുരകളും എല്ലാം നിറയ്ക്കുവാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിപ്രദേശം പരിശുദ്ധാത്മാവ് യോസഫ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏഴ് വർഷക്കാലം ധാന്യങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നു ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നോക്കൂ ലോകം മുഴുവൻ ക്ഷാമമുണ്ടായി കലാ ദേശം ദൈവത്തിന്റെ ജനം പാർക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ദേശം ദൈവം പറഞ്ഞ് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ കലാ ദേശത്തിൽ പോലും ക്ഷാമമുണ്ടായി കാരണം ആ ദേശത്ത് നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മാറിപ്പോയി ജോസഫിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിന്നു ജോസഫ് മിസ്ലൈമിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മിസ്ലൈമിൽ ജോസഫ് ഇരുന്നപ്പോൾ ആ ദേശത്തെ സുഭിച്ചത് കൊണ്ട് ഏഴ് വർഷക്കാലത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അതിനുശേഷം ലോകം മുഴുവൻ ക്ഷാമം വരുത്തക്ക രീതിയിൽ ഏഴ് വർഷക്കാലത്തെ കഠിനമായ വിളവെടുപ്പില്ലാത്ത എല്ലാം നാശമുണ്ടാകുന്ന ആർക്കും വിളവെടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഏഴ് വർഷത്തെ കാലം ഇതാ വീണ്ടും വരുന്നു അത് മിസ്ലൈമിലും ഉണ്ടായി ലോകത്തെല്ലാടും ഉണ്ടായി പക്ഷെങ്കിൽ ആ ഏഴ് വർഷക്കാലം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായ ക്ഷാമം ആ സമയത്ത് കലാദേശത്ത് പാർത്ത തന്റെ അപ്പനും സഹോദരങ്ങളെയും ഒക്കെ പോറ്റുവാൻ മിസ്ലൈമിലെ പാണ്ഡികശാലകൾ ജോസഫ് തുറന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ജോസഫ് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വായിച്ച ഭാഗത്ത് തുലാസം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഒരു പണത്തിന് ഒരിടം കഴി കോതമ്പ് ഒരു പണത്തിന് മൂന്നിടം കഴി യവം എന്നാൽ എണ്ണയ്ക്കും വീഞ്ഞിനും കേട് വരുത്തരുതെന്ന് നാല് ജീവികളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു ഇവിടെ ക്ഷാമത്തോട് ക്ഷാമം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ കനാന്യ ദേശത്തായിരുന്ന അപ്പനും സഹോദരന്മാർക്കും അവിടെ ക്ഷാമം തീർക്കുവാനും മിസ്ലൈമിലുള്ള സകല ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷാമം തീർക്കുവാനും ജോസഫ് ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് പാണ്ഡികശാലകളും ശാലകളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ധാന്യ പുരകളും നിറഞ്ഞ ഇരിക്കുകയാണ് ക്ഷാമം ഒരു വർഷത്തെ വരുമ്പോൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിളവെടുക്കുക അങ്ങനെ ക്ഷാമം അമേൻ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ ക്ഷാമം നികത്തുവാൻ അവിടെ ഒരു പാണ്ഡികശാലയില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഇവിടെ ക്ഷാമം നികത്തുവാൻ ഇവിടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ പാണ്ഡികശാലയില്ല നിങ്ങളുടെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെയും വീട്ടിലെ പൈപ്പിൽ ഒരു ദിവസം വെള്ളം വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഓർത്തു നോക്കി നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ക്യാൻസൽ ആവും കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ വെള്ളമില്ല ഇങ്ങനെ കുളി അമേൻ കുളിക്കാൻ വെള്ളമില്ല ഇങ്ങനോ ഒന്നിനും നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതെ വന്നാൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വന്നാൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി എല്ലാത്തിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സ്തോത്രം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകാൻ വരാറുകയില്ല ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ഗതി എന്താണ് ദൈവമക്കൾ ഇത് ചിന്തിക്കണം വളരെ താഴ്മയോടെ വിനയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവസന്നിധി ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നന്ദി കരയറ്റിക്കൊണ്ട് നിന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ കഷ്ടത കാലത്ത് ഭൂമിയിലെങ്കിലും വരാനുള്ള പരീക്ഷ കാലത്ത് ദൈവം നമ്മളെ കാക്കും പ്രൈസലോൺ അതൊരു പ്രത്യേക നിയോഗത്തിൽ കർത്താവ് ആത്മാവ് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണ വലയത്തിലായിരിക്കും നമ്മളെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നുപോകരുത് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈ വലിയ ക്ഷാമകാലത്ത് ഈ കഠിനതയുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ ഈ മഹോദ്രവത്തിൽ കൂടെ ജനം ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ ഓരോ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിലവിളിക്കുകയാണ് ക്ഷാമം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൊട്ടിക്കറയുന്നു അമ്മ അപ്പ പാല് തരണമേ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തരണമേ അവസാനം ഒരു ചോദിക്കും പാലില്ലേ വെള്ളം തരാൻ കൊടുക്കാനില്ലാതെ വരുന്നു ആഹാരം കൊടുക്കാനില്ലാതെ വരുന്നു അവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുവാനില്ലാതെ വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം
ഓരോ മിനിറ്റുകൾ തള്ളി നീക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഏഴ് വർഷ കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏഴ് വർഷം നീങ്ങി ഏഴ് ബർത്ത്ഡേ ആകർഷിക്കുന്ന പോലെ ഈസി ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ആരും ചിന്തിക്കരുത് അത് ഭയങ്കരമായ കാലഘട്ടമായിരിക്കും ആ ഏഴ് വർഷം ഏഴ് കോടി വർഷം നീങ്ങുന്നത് പോലുള്ള ഭയങ്കര കഠിനതയുടെ ഭീകരതയുടെ ഇരുട്ടിന്റെ സമാധാനമില്ലാത്ത കൊലപാതകത്തിന്റെ ആത്മഹത്യയുടെ ദുർനടപ്പിന്റെ അമേൻ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് അമേൻ പ്രൈസലോട് സമയമായിരിക്കും അതെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി രക്ഷയ്ക്കായി സൗജന്യമായി ദൈവം തന്ന ദാനമായ ഈ രക്ഷയ്ക്കായി നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം അന്ന് എല്ലാത്തിനും ദൗർലഭ്യമായിരിക്കും സുലഭത സുലഭമായി ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല വളരെ വേദനിക്കുന്ന ഒരു സമയം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു നേതാവിന്റെ കീഴിലേക്ക് ആണുകൾ ആമേൻ അവർക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നേതാവ് ആ നേതാവിന്റെ കീഴിലേക്ക് ജനം അണിനിരന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്തം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ഷാമകാലത്ത് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ഒക്കെ ഇനി മുമ്പോട്ട് ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അവന്റെ അനുവാദം അവന്റെ കൈക്കീഴിൽ അവന്റെ ഓർഡറിൽ അവന്റെ ആ പെർമിഷനിൽ കൂടെ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ദൈവമക്കളെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലയളവാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ അവിടെയും ഇവിടെയുമായി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ചെറിയ ചെറിയ ചാകാതിരിക്കാനുള്ള ചില ചെറിയ ഭക്ഷണ ശേഖരങ്ങളും അമേ ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങളും അവിടെ ഇവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെങ്കിൽ ജീവിതം സുഭിക്ഷതയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനും തയ്യാറാകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ആരെയും ആരാധിക്കുവാൻ ആരെയും സേവിക്കുവാൻ ആരുടെ മുമ്പിൽ വീഴുവാൻ അമേൻ ജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ അവർ എന്തിനും ഈ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകൊടു കുത്തി കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്വത്ത് അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് മറന്നു കിടക്കുന്ന അനുഭവമാണ് നോക്കൂ എണ്ണയ്ക്ക് മീഞ്ഞനും കേടുത്തു വരുതെന്ന് കേട് വരുത്തരുതെന്ന് നാല് ജീവികളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു ഈ എണ്ണ വീഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനത്തെയോ സന്തോഷത്തെയോ മരുന്നിനെയോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഹലലുയ്യ അവർക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ അമേൻ ഏതെങ്കിലും നിത്യോപക സാധനങ്ങളുടെയോ ആവശ്യമേറിയ കാര്യങ്ങളുടെയോ ഒരു ചെറിയ അമേൻ പ്രൈസലോൺ ഒരു ചെറിയ ഒരു തൂക്കമായിരിക്കും അത് പൂർണ്ണമായി മാറുന്നില്ല എന്നാൽ ആർക്കും തികയുന്നില്ല ദാരിദ്ര്യത്തോട് ദാരിദ്ര്യം അമേൻ ക്ഷാമത്തോട് ക്ഷാമം കഷ്ടതയുടെ നാളുകൾ കുടുംബങ്ങൾ നിലവിളിക്കുന്നു അന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അന്നും ഗർഭിണികളുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹല്ലലുയ്യ അന്ന് പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് പ്രസവിച്ചു വീണ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യൗവനക്കാർ യൗവനക്കാരികളുണ്ട് എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവരുണ്ട് എല്ലാവരെയും പോറ്റി പുലർത്തുവാൻ കഴിയാതെ അമേ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ മക്കളെ ഇത് മഹോദ്രവത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ ചിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലിയ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ടെ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ നാലാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ വരിക എന്ന് നാലാം ജീവി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ മഞ്ഞ നിറമുള്ള ഒരു കുതിരയെ കണ്ടു അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവനെ മരണം എന്ന് പേർ പാതാളം അവനെ പിന്തുടർന്നു അവർക്ക് വാളുകൊണ്ടും ക്ഷാമം കൊണ്ടും മഹാവ്യാധി കൊണ്ടും ഭൂമിയിലെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടും കൊന്നുകളവാൻ ഭൂമിയുടെ കാലാംശത്തിന്മേൽ അധികാരം ലഭിച്ചു അതെ നാലാം മുദ്ര പിടിച്ചപ്പോൾ വരിക എന്ന് നാലാം ജീവി പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ മഞ്ഞ നിറമുള്ള ഒരു കുതിരയെ കണ്ടു അടുത്തത് മഞ്ഞ നിറമുള്ള കുതിര അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവന് മരണമെന്ന് പേർ അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ നിറമുള്ള കുതിരയുടെ മേൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുകയാണ് അവന്റെ പേര് മരണം സ്തോത്രം ഇതുവരെ കൊന്നതും ഇതുവരെ മുടിച്ചതും ഇതുവരെ തകർത്തതും ഇതുവരെ ചെയ്ത ദോഷങ്ങളൊന്നും കൊണ്ട് തികഞ്ഞിട്ടില്ല അമേൻ സാത്താൻ അവന്റെ മുഴുവനത്തോടുകൂടെ ഈ ആന്റി ക്രൈസിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന പീഡകളുടെ കൊതി അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തീർന്നിട്ടില്ല അവന്റെ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയുള്ള ഭീകരമായ കൊലപാതകങ്ങൾ അവസാനിക്കാതെ വീണ്ടും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യഹൂദന്മാരോട് ഭയങ്കര വൈരാഗ്യമാണ് അന്ന് യഹൂദന്മാരോട് വൈരാഗ്യം
ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടതയുടെ സമയമായിരിക്കും കാരണം എല്ലാവരുടെയും കഷ്ടതയാണ് കാരണം പ്രൈസലോ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഒരു കാലത്ത് യേശുവിന് വേണ്ടി നിന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരനുഭവമായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടിയ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും യഹൂദനും ഈ വക ആളുകൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മഞ്ഞ നിറമുള്ള കുതിരയുടെ മേൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുകയാണ് അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവന് മരണം എന്ന് പേർ അവന്റെ പേര് തന്നെ മരണം സംഹാരകൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന യഹോവയായ ദൈവം അതേ മിസ്ലൈമിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആദ്യജാതന്മാരെ സംഹരിക്കുവാൻ മിസ്ലൈമിലുള്ള ആദ്യജാതന്മാരെ സംഹരിക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ആദിജാതന്മാരുടെ സംഹാര സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ആദിജാതന്മാർ കൊല്ലപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞാടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ രക്തം കട്ടളമേലും കുറുമ്പടിമേലും പുരട്ടുന്നു അതവർ കടയാളം രക്തമടയാളമായി കാണുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ യഹോവ കടന്നു പോവുകയും സംഹാരകൻ ആ വീട്ടിലെ ആദിജാതന്മാരെ കൊല്ലാതെ അവിടെയുള്ള ആദിജാതന്മാർ സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പറവോന്റെ പട്ടുമത്തയിൽ കടന്ന പറവോന്റെ ആദിജാതൻ തൊട്ട് ആ രാജ്യത്തുള്ള ദരിദ്രരും സമ്പന്നരുമായ സകലരുടെയും ആദിജാതന്മാരെ സംഹാരകൻ കൊന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ എന്താ കാര്യം എന്നറിയാവോ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പീഡയാണ് ഇതിന്റെ പുറയിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് എബ്രാഹിം ബാലന്മാരെ അമേൻ നൈൽ നദിയിൽ എറിഞ്ഞു കൊന്നതും ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ ഉപദ്രവിച്ചതും അമേൻ പീഡിപ്പിച്ചതുമായ ഈ വലിയ ക്രൂരമായ പീഡകൾ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ പ്രതികാരം ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ വിടുവിക്കണമെങ്കിൽ ഇവന്റെ കഠിനമായ ഹൃദയത്തിന് ഉരുക്കം തട്ടണമെങ്കിൽ അവന്റെ ആദ്യ ജാതിനെ തൊടണം അത് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ആ ഭാഗം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഹാരം നടത്തിയത് അമേ തന്റെ ജനത്തോട് കാണിച്ച ക്രൂരമായ ദോഷങ്ങൾക്കൊരു പ്രതികാരം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ആ പ്രതികാരം കൊണ്ട് തീർന്നോ ഇല്ല ഇസ്രായ ജനം ചങ്കടൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറവോന് സൈന്യം നൂറ് ഒരു നൂറ് രേതങ്ങളായി ഇസ്രായ ജനത്തെ പിന്തുടർന്നപ്പോൾ അവരെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ദൈവം വെറുതെ വിട്ടില്ല ഇത് പഴയ നിയമത്തിന് ഒരു ചരിത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഹലലൂയ ദൈവമക്കളെ ഈ സംഹാരം അമ്മ നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മരണമെന്ന് അവന്റെ പേർ അപ്പോൾ ആ സംഹാരം ദൈവം അവിടെ നടത്തിയത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശത്രുക്കളോടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് അത് അന്ന് സാത്താന്യ ശക്തികൾക്ക് നേടലായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പറവോനും അവരുടെ സൈന്യവും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചു അല്ലാതെ ദൈവം ആരെയും കൊല്ലുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ സാരം ദൈവം ആരെയും കൊല്ലുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ സാത്താന്റെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും കൊല്ലണം ആ കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ആത്മീയമായ വിവേചനങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടോ മറ്റ് യുനോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഊന്നി പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മരണം 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ സംഭവിച്ചത് ആത്മീയ മരണമാണ് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചപ്പോൾ ആത്മീയ മരണമുണ്ടായി ദൈവജന തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഏതനിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ആക്കി ഇതൊക്കെ അവിടെ സംഭവിച്ചു കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ശരീരവും മരിച്ചു ആ മരിച്ച ശരീരം പൊടിയിലേക്ക് ചേരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ മരണം ശാരീരിക മരണം ഇതിനിടയ്ക്ക് വേറെ മരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം മരിച്ചതുപോലിരിക്കും മനസ്സ് മരിച്ചതുപോലിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ മരിച്ചതുപോലിരിക്കും മരണം പല തട്ടിലുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ചിലപ്പോൾ ജീവനുള്ള ഒരാളിന്റെ ഓർഗൻ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഒരു നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ഒരാൾ മരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ ആളിന്റെ ഓരോ ഐ മീൻ ഓർഗൻസും ഇങ്ങനെ ഡെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പല ഓർഗൻസും ഡെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് മെഡിക്കലി കൂടുതൽ അറിവില്ല എന്നാൽ ഡെഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ വ്യക്തി അങ്ങ് മരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥികമാണ് മരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ
നോക്കിയ സമയത്ത് ആ ഡെഡ് ബോഡി ആ ഏലിശാടെ അസ്ഥികളിൽ മുട്ടിയപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതൊരു സംഭവം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആ റിസറക്ഷൻ പവർ അവിടെ വ്യാപരിച്ചതാണ് അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി ആത്മീയമായ നിലകൾ കൂടെ വിവേചിക്കുന്ന അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് യായുറോസിന്റെ മകളെയും നയൻ പട്ടണത്തിലെ വിധവയുടെ മകനെയും ലാസറിനെ ഒക്കെ ഉയർപ്പിച്ചു അവര് ഉയർത്തെങ്കിലും അവര് നമ്മൾ ഇന്നായിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിനാണ് അവർ ഉയർത്തത് അവർ വീണ്ടും മരിച്ചു എന്നാൽ ആദ്യ മഹത്വ ശരീരത്തിൽ മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് കർത്താവിനെ അടക്കി മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിലല്ല മഹത്വ ശരീരത്തിലാണ് ഉയർത്തത് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാർ കർത്താവിന്റെ വരമെങ്കൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ശരീരത്തിലല്ല മരണമില്ലാത്ത മഹത്വ ശരീരത്തിലായിരിക്കും കാണുമ്പോൾ നാം ദൈവമക്കളെന്ന് അറിയുവാൻ നമുക്ക് പിതാവ് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ നാം അവരോട് ആ കർത്താവിനോട് സദൃശ്യന്മാരായി തീരുമെന്ന് ഒന്ന് യോനാലേ അങ്ങനെ മൂന്നിലും രണ്ടിലും മൂന്നിലും പറയുന്നു അമേൻ പ്രൈസ് ദൈവമക്കളെ മഹത്വ ശരീരത്തിലേക്ക് ഉയർക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്ന മരണത്തെ ജയിച്ച ഒരാള് എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മൾ വായിക്കാം അമേൻ മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിച്ച് അതിന്റെ താക്കോൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് ദിവസം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചു യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞു പ്രായപ്പെടേണ്ട യോഹന്നാനെ മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെ താക്കോൽ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് എബ്രാ ലേഖനം രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് എന്ന് വായിച്ചാണ് എബ്രാ ലേഖനം രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം തന്റെ മരണത്താൽ അല്ല മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാജിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയാൽ അതി അടിമകളായിരുന്നവരെ ഒക്കെയും വിടുവിച്ചു പതിനാല് തൊട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാവും ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവൻ ആകൊണ്ട് അവനും നമ്മുടെ കർത്താവും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാജിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവരുന്ന മണ്ണവീതിയാൽ അടിമകളായിരുന്നവരൊക്കെ വിടുവിച്ചപ്പോൾ മരണത്തിന്റെ അധികാരി കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പ് വരെ ഒരു 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 അധികാരം സാത്താന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ആരെ കൊല്ലണം വെച്ചാൽ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അധികാരം ഏഹ് പക്ഷെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് തന്റെ മരണത്തിലൂടെ മരണത്തിലൂടെ ആ മരണത്തിലും ഉയർപ്പിലും കൂടെ അമേൻ സാത്താന്റെ അധികാരത്തെ മാറ്റി അവനെ തള്ളി അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി നിനക്ക് ഇതിന്മേൽ ഒരധികാരവുമില്ല ദൈവം വിചാരിക്കാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരും മരിക്കാത്ത നിലയിൽ അതിന്റെ അധികാരം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് സ്തോത്രം അല്ല ലൂയ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരാൾ മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം അറിയാതെ മരിക്കത്തില്ല ഒരു ദൈവം മരിച്ചാലും ആര് മരിച്ചാലും ആ മരണം ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാതെ അറിവിലല്ലാതെ ആരും മരിക്കത്തില്ല സാത്താരി പോരാളിനെ കൊല്ലണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമശൻ ഇല്ലാതെ ഒരാളിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല പ്ലീസ് അലോൺ അപ്പോൾ യേശു കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പോടുകൂടെ മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ എന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആ കർത്താവ് ഇവിടെ വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാജിനെ നീക്കിയിട്ട് ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്നവരൊക്കെ വിടിവിച്ച് കർത്താവ് ആ ഉയർപ്പിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഞാനും മരണത്തിന്റെ അടിമകളല്ല നമ്മുടെ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ വേർപെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം സ്വാഭാവികമായ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് നടക്കുന്നെങ്കിലും ആക്ച്വലി നമ്മൾ മരിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവ് വേർപെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫിലിപ്പിയർ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഐ മീൻ രണ്ട് കുരുന്ന അഞ്ചിന്റെ പത്തിൽ പറയുന്ന ആബ്സെന്റ് ഫ്രം ദ ബോഡി പ്രസന്റ് ടു ബി വിത്ത് ലോഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവ് പോകുമ്പോൾ ദൈവസേനയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മരണമെന്ന് പറയുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരണമല്ല ദൈവമക്കളെ അത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വേർപാടാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവമക്കൾ അല്ലാത്തവരുടെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് മരണമാണ് കാരണം അവർ വീണ്ടും ഒരു മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ നമുക്കിനി മരണത്തെ ആമയൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മരണത്തിന് ഇനി നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല രണ്ടാം മരണത്തിന് നമ്മുടെ മേൽ അധികാരമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹല്ല ലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേൻ പേരിൽ ആ കുതിരപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ഇതാണ് കർത്താവ് മരണത്തെ ജയിച്ചു ആ കർത്താവിനാൽ വീണ്
അപ്പോൾ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് മരണത്തെ ജയിക്കുകയും ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് മരണത്തെ ജയിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കൾ ഓർക്കണം എന്നാൽ മഹോദരവകാലത്ത് മരണത്തെ ജയിക്കുവാൻ ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയുന്നില്ല അന്ന് ജയിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടനുണ്ട് ആരാന്നറിയാമോ അത് മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തിന് ജയിക്കുവാൻ കഴിയും രക്തസാക്ഷികളാകുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുനരുത്ഥാനം വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ പുനരുത്ഥാനം വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുത്ഥാനമാണ് അതും അവർക്കും മരണത്തെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും അവർ നിത്യ മരണത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ മഞ്ഞ നിറമുള്ളൊരു കുതിരെ കണ്ട് അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ മരണം എന്ന് പറയും പാതാളം അവനെ പിന്തുടർന്നു ഇതൊത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇന്ന് ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ദൈവറവി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിലും നമ്മളെ കൊല്ലാൻ അവൻ അത്ര ശ്രമിക്കുകയില്ല കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ദൈവകറവയിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് ദൈവത്തിൽ നകന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും മരിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറ്റാക്കുകൾ ചെയ്യാൻ നോക്കും പക്ഷെ ദൈവം അറിയാതെ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മരണം ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മുടെ ജീവൻ എഹോബയുടെ ജീവപാണ്ഡത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പടയന്ദ്രത്തിലെ ആ വാക്യം പോലെ നമ്മുടെ ജീവൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് ഈ ജീവനെ തൊടാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറായി ദൈവത്തോട് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അനുവാദത്തി അമേൻ അനുവാദത്തിന്റെ ആ ആമേൻ സ്തോത്രം ആ സമയൻ ആ വേലിക്കെട്ടിനെ പൊളിക്കുവാൻ ഒരു സാധാരണ ശക്തിക്ക് കഴിയത്തില്ല നമ്മളെ കൊല്ലുവാൻ ഒരു ശക്തിക്ക് കഴിയത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ അമേൻ പുത്തനായ യേശുവിന്റെ കയ്യിലാണ് പിതാവിന്റെ കയ്യിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കയ്യിലാണ് നമ്മൾ രക്തത്തിന്റെ കവനത്തിലാണ് ബ്ലഡ് കവനത്തിലാണ് നമ്മളെ തകർക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല അമേൻ സ്തോത്രം രോഗമോ കഷ്ടമോ അനർത്ഥമോ അവത്തോ വാളോ അമേൻ എന്ത് ഭീകര സംഭവങ്ങളോ എന്തുമാണെങ്കിലും ഏത് ആക്സിഡന്റുകളാണെങ്കിലും അതിന്റെ നടുവിൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ദൈവം അറിയാതെ ദൈവമക്കൾക്ക് ആക്സിഡന്റ് വരത്തിരുന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവം അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവനെ അപകരിപ്പാൻ ഒരു ശക്തിക്ക് കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ മഹോദ്രമത്തിൽ അതല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഒരാള് ഈ ഭൂമി ജനിച്ചാൽ ആ ആള് ശിശു ആയിരിക്കുന്നിടത്തുള്ള കാലം സാത്താൻ ആ വ്യക്തി മരിക്കണമെന്ന ഒരു ആഗ്രഹമില്ല കാരണം ശിശുക്കൾ മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്നാൽ ആ ശിശു വളർന്ന് പ്രായമായി മച്ചുറായി പാപത്തിന്റെ അടിമയായി ആ പാപത്തിന്റെ ആ മരണം ആ ശരീരത്തിലേക്ക് വ്യാപരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് പുറം മരിക്കാൻ സാത്താൻ ആഗ്രഹിക്കും ോൺ അതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോഴേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോണം സ്നാനപ്പെടാനുള്ള സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോഴേ സ്നാനപ്പെട്ടോണം അമേ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം അമേൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോൾ അത് പ്രാപിച്ചോണം ആത്മീയ കാര്യത്തിന് ദൈവിക കാര്യത്തിന് സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോൾ വചനം പഠിക്കുവാൻ ദൈവിക കൂട്ടായ്മ പോകുവാൻ സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോൾ അത് ചെയ്തോണം അത് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ കാര്യമാണ് എല്ലാ ദൈവിക കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ദൈവം തരുന്നത് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രാപിച്ചെടുത്തോണം ഒരു കുഞ്ഞ് പാല് കുടിച്ച് വളരുന്നത് പോലെ അമേൻ സ്തോത്രം നമ്മൾ ദൈവവചനമെന്ന പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവവചനം കട്ടിയായിട്ടുള്ള ആഹാരം ഭക്ഷിക്കണം നമ്മൾ ഇനി ശിശുക്കളല്ല നമ്മൾ വളർച്ച പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആത്മീയ വളർച്ച പ്രാപിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ അമേൻ ഹലലുയ്യ അമേൻ സ്തോത്രം ആ അമേൻ തല വരെ അത്രയും നമ്മളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്ന് കർത്താവിന്റെ വരവും നടക്കുമോ അന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് തീർന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പ്ലീസ് ലോഡ് ഇനിയും ഞാൻ ആ ഭാഗം പിന്നീട് നമുക്ക് ഇനിയും വളരെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ അന്ന് മരണം മരണം മരണമായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ പക്ഷെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ വാസന എവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ജീവന്റെ വാസനയുള്ളവരാണ് ഇന്നും ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ചിലർക്ക് ഈ ആന്റിക്രൈസിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസനയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കുള്ള വാസന ദൈവമക്കളെ നമ്മളിൽ ദൈവമുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായി ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറയ
എല്ലാം എല്ലാമാണ് ആ കൈക്കീഴിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് പുരാതനനായ ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതമാണ് കീഴിൽ ശാശ്വത പൂജകളുണ്ട് നീ രോഗിയായിരിക്കുന്ന ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടേണ്ട യേശുവിന്റെ അടിപ്പടലുകളാൽ ഇന്ന് രാത്രി സൗഖ്യം തരുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഏതെങ്കിലും ഭാടകൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ വിടുതൽ തരുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്ത് രാത്രി ദൈവപതിലെ അവിടുത്തെ രാജ്യനീതി അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടതൊക്കെ ദൈവം നൽകും നന്മയും കരളിയും നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ നമ്മളെ പിന്തുടരും ഇന്ന് രാത്രി ധൈര്യത്തോടെ ആയിരിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ സ്വത്ത ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പകരത്തെ അമേൻ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത കാരങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും ചർച്ചിനും നമ്മുടെ അമേൻ ഹലരിയ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരിൽ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് ദൈവദാസന്മാർക്ക് കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നൽകട്ടെ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ പിതാവേ ഞങ്ങളൊക്കെ വായിത്തുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ദൈവശക്തി ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നതിനായി സ്തോത്രം അങ്ങനെ വചനത്തിന്റെ അത്യന്തം ഹലരി പ്രവർത്തി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി ലൈൻ ഇടിയും ഞങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ദാസനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവി ഈ ലൈൻ നേർത്തു കൊടുക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ദാസനെ കുടുമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ലൈലായിരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരുടെ എല്ലുവിടി ആവശ്യങ്ങളിൽ സ്വർഗം പ്രവർത്തിക്കണമേ കർത്താവി ഒന്നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഇപ്പോൾ വരെ നടന്നിട്ടില്ല കർത്താവ് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃപയിൽ ഞങ്ങളെ നിർത്തി ആ വരവിന് വീട് ഞങ്ങളെ വീട് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിക്കണമേ കഴുകണമേ ഞങ്ങളെ വീട് ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമേ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ താഴ്മയോടെ ഭയഭക്തിയോടെ അങ്ങനെ വചനത്തിനും അങ്ങനെ പ്രമാണങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഇടയാക്കണം വീഴ്ചയുടെ താഴ്ചകളെല്ലാം ക്ഷമിക്കണമേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ ആരെങ്കിലും ഭാരത്തോടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ വേദനയോടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദുരിതത്തോടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ കഷ്ടതയോടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ രോഗിയായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത്ഭുത വിടുതൽ കർത്താവി അത്ഭുത മന്ത്രിയുടെ കരം നീട്ടണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിന്റെ പുത്തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അടികളെ താഴ്ത്തുന്ന മഹത്വം എടുക്കണം യേശു കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദ ലവ് ഓഫ് ദി ഫാദർ ആൻഡ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിയൻ ആൻഡ് ദ ഫെലോഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ബി വിത്ത് അസ് ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ ഏമേൻ പ്രൈസ് ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ആമേൻ പ്രൈസ് ലോർഡ് പ്രൈസ് ലോർഡ് ായിട്ടില്ലാവിന് വരവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ഈ സഭ ഈ ലോകത്തിൽ എടുക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നടക്കേണ്ട വലിയ ഒരു സംഭവം അപ്രകാരം സംഭവിപ്പാൻ കാലം ഏറ്റവും ആഗതമായിരിക്കാൽ ഹാലലി ആസന്നമായിരിക്കാല് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിപ്പാൻ തക്കോണം ദൈവരങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം രാത്രി കാലം വചനം സംസാരിച്ച് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ടോമി ജോസഫുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ദാസനെയും കുടുംബത്തെയും സഭ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒഹായുള്ള സഭയെ ഓർച്ചുള്ള നമുക്ക് പ്രത്യേകം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം സ്തോത്രം ചെയ്യാം ദൈവമായ കർത്താവ് അവിടെയുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ മാനിക്കട്ടെ തന്റെ കുടുംബത്തെ മാനിക്കട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കൾ വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്നു അവരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ഈ രാത്രി കാലം ഈ സെഷൻ ലീഡിയതായ പ്രിയതമിക്കാനുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം ആ പ്രിയ അനീച്ചാന ശരീരമായ നല്ല സുഖമില്ലാത്തതിനാൽ ഈ രാത്രി കാലം ലീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കർത്താവ് ദാസനെ കർത്താവ് പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യത്തോടെ നിലത്തോടെ സൂക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ പാട്ട് പാടിയതായ ബീനയുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു രാത്രി കാലം ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചല്ലോ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അലലൂയ ലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് മാനിക്കട്ടെ രാവിലെ വീണ്ടും അഞ്ചു മണിക്ക് നമുക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടല്ലോ നാളെ വൈകിട്ട് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഇവാൻ സിംജൻ ജേക്കബ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കും പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കാം ദൈവമായ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നല്ല വിശ്രമം ഈ രാത്രി കാലം നൽകി കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ ബ്ലസ് നൈറ്റ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓ